geht. Ich habe das Gefühl, dass kurz bevor wir da sind, geht das weg. Yes. Nicht zu früh, Freunde, noch hast du sie nicht. Das sieht dann wahrscheinlich danach aus, als ob wir sie runtergestürzt hätten, oder? Wow. Jetzt muss ich mich echt hart entscheiden. Also sie fragt sich, was wir hier oben machen. Ich hoffe mal, es kommen nachher nicht Antworten, die ich auf Zeit machen muss. Und äh, sie fragt sich, warum ich hochgekommen bin, ob ich vielleicht wieder ein Foto machen wollen würde. Äh, die fragt sich, was ich auch hier oben mache. I've been bullet to. Also ich könnte sagen, ich wurde auch, äh, ich werde auch herumgeschubst. Äh, ich glaube auch nicht so schlimm wie sie. Ich war erschrocken. Ich habe keine Idee, warum ich oben bin. I wanted proof. Ich wollte es beweisen. Oh Gott. Ähm, ja, was wäre jetzt? I had no idea. Ja, das wäre die schlechteste Antwort. Ich wurde auch gehänselt. Sagen wir mal das. I've been bullied too, Kate. And even when I got picked on, I stood up for myself. I know you only stand up for yourself. That's why you let David get in my face. Like everybody here. That's not true. People want to help you. Yes, they want to help kill me. And they can get their wish. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Du bist meine Freundin. Ich bin hier für dich. Ich bin hier für dich. I'll für always dich be here for you, Kate. My new motto is friends come first. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Ich hatte nicht gesagt, dass du nichts tun sollst. Ich habe gesagt, du sollst mehrere Beweise suchen. I, uh, I wasn't sure. Ich war mir nicht sicher. Wir brauchten erst Beweise. That's too dangerous for us. Das klingt, als ob ich ihr... Man kann ihr nicht das uh, so sagen, wenn man kurz vor jemandem steht, der dabei ist, abzuspringen. Gathering proof. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon. Then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. And then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Okay, das sind Billionen von Videos. Das macht's, glaube ich, nicht besser. Sei stark und jeder wird's vergessen. Ich glaube, sei stark ist das Beste. Hey, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. 
Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No! Nobody cares about me! Nobody! Okay, ihre Mutter hat sie äh, äh, sehr streng geschrieben. Äh, Schwester, sie betet auch für sie. Ihr Bruder habe ich nicht viel gehört. Aber ihr Vater war wirklich äh, mehr äh, von den Nachrichten, sage ich mal, der harmloseste. Kate, I saw that card from your father. You can count on him. He clearly loves you without question. Dad does care, even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. See? You're not alone. And nobody down there wants to see you up here. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this roof. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Gott, ich habe keine Ahnung. Suicide is a sin, isn't it? If you believe in hell, you might end up there. I don't want that to happen. What difference does it make? I'm already in hell anyway. No! Nein. Gab es überhaupt die Möglichkeit, sie zu retten? I know this isn't pleasant for any of us, but we have to go over what happened before Miss Marsh, before she did what she did. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for everything. We need to find out why Kate Marsh would be driven to such desperate action. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Okay, wir vier wurden alle vorgeladen. Links der Security Guard, weil er dafür verantwortlich eigentlich war, dass die Dachtür permanent zugeschlossen wird. Und der Typ hat auch gemeint, äh, er nimmt seinen Job als Prinzipal ernst. So ein Fall war niemals geschehen, äh, rückdenkend an alle Sachen, die jemals passiert sind. Gab es solche Fälle noch nie. Äh, der Lehrer ist hier, weil er zuvor gesehen wurde, dass er sich äh, ihrer Probleme annehmen sollte. Was er aber nicht getan hat. Nathan äh, ist mit im Vortex Club und im letzten Video war er halt... Hat er auch mit ihr zu tun, sage ich mal, also im letzten Party. Und er sollte doch sagen, was da irgendwie mit passiert ist. Und wir sind hier, weil wir halt mit ihr zusammen auf dem Dach waren. Oha. Und ich denke mal, hier ist eine Überzahl an äh, Leuten, die 
sag ich mal, für die Prescott-Familie sind. Nathan Prescott für, für sich selbst, klar. Der Lehrer für die Prescotts wahrscheinlich, denke ich mal. Der wird da auch irgendwo Dreck am Stecken haben. Der Direktor auch, wie wir durch äh, Chloe erfahren haben, ist auch für die Prescott-Familie. Also schon mal drei gegen uns. Äh, der Polizist, der hier die ganzen Aussagen aufnehmen wird, ich denke mal, äh, die Polizei arbeitet auch mit der Prescott-Familie zusammen, vier gegen uns. Und nur... David, also der, der Security Guard, also der Vater von Chloe, also der Stiefvater, der hier links steht, der die Tür oben nicht abgeschlossen hat, ist wahrscheinlich der einzigste hier, der sich auf unsere Seite schlagen wird. Nur von den bisherigen Dingen, die passiert sind, äh, haben wir halt als Person noch mehr Sachen um ihn als einzigsten. Also könnten wir jetzt quasi anprangern als äh, Sündenbock für alles, weil wir genug Beweise haben. Wir haben das Foto und etc. Äh... Äh, Dosetur, also hat es wahrscheinlich äh, geschreddert. Jefferson made her cry. Das Problem ist, äh, wenn ich wieder auf ihn rumhacke, dann könnte es heißen, äh, ach, das ist eigentlich alles schlecht. Ihn könnten wir voll fertig machen, obwohl er gar nichts dafür kann. Und wenn wir auf einen von den beiden gehen, also ich denke mal, wenn wir Nathan dafür verantwortlich machen, wir haben ja schon letztens gesagt, er hat eine Waffe, dann, dann wurden wir als Lügner dargestellt. Äh, ja, und Jefferson hat sie halt, er ist unser Lehrer, könnte auch schief gehen. Mann, das ist eine harte Entschwerung, äh, schwere Entscheidung. Also ich möchte Nathan, wenn ich ihn noch mehr reintrübe, könnte ich noch mehr Ärger kriegen. Und er könnte noch böser auf mich werden. Aber wenn wir ihn das durchgehen lassen, dann könnte es natürlich wieder so heißen, so wie ihn alles durchgehen lassen. Mann, ich, ich sag Jefferson, der Lehrer. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She was upset Miss Caulfield didn't return her calls. She felt rejected by the school. She shouldn't have asked to be on video macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinarian measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Was? Warum? Ne, ich möchte hier unterschreiben. Fällt zwar das Event ins Wasser, aber wir hatten ja eh keine großen Ideen für. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Okay. Ich hätte doch Nathan nehmen sollen. Ich hätte doch einen Nathan nehmen sollen. Jetzt ist die ganze Klasse auf mich sauer, weil da Contest ins Wasser gefallen ist. So eine riesige Chance für jeden dort. Jetzt ist wegen mir alles ins Wasser gefallen. Und die Karriere des Lehrers habe ich auch I just damit. Ich kann es nicht glauben. Es ist, als ob es nicht real war. Sie sie wie ein Gewicht Ich really dachte, ich könnte sie retten. Wie ein Superhero. Komm on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared, better people than me. You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, 
I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Scheiße, das war da keine Sonnenpinsel angesagt. Wir sollen jetzt auch keine Vorwürfe machen wegen Kate. Er wird die einzigste Person war, die sich um sie gesorgt und gekümmert hat. Er macht sich wahrscheinlich Vorwürfe. Ich hätte doch Nathan nehmen sollen. Wäre wahrscheinlich die beste Wahl gewesen. Aber da hätten wir wahrscheinlich am nächsten Tag noch mehr Probleme gehabt. Er ärgert sich wahrscheinlich. Ja, und der kriegt wahrscheinlich jetzt immer die Ohren voll. Ach du Scheiße, das ist alles an uns lag. Nee, das ist der Typ mit dem Thron, oder? Nee. Nee, das ist mein anderes. Oh ja, Kate. Ich glaube, man konnte sie nicht retten. Ne? Ich glaube, selbst wenn man sie hätte retten können, also wenn man nicht das Bild von ihr am ersten, in der ersten Episode genommen hätte, sondern geholfen hätte, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen für sie. Hm. Ja, sie hat jetzt geschrieben, es tut mir leid wegen Kate. Diese Sonnenfinsternis äh, naja, freaked her out, also bringt sie die in Rage quasi, also Panik. Da haben wir nur gemeint, dass wir Kate ah, Antidepressiva wahrscheinlich und Alkohol nicht dass Kate seine Tochter war, seine leibhaftige keine Ahnung out of time strange Nicht, dass sie dann bei einem anderen Szenario bereit gewesen wäre, vom Dach zu gehen. Und sie dann vielleicht durch den Regen, durch das Wasser ausgerutscht wäre und dann, obwohl sie gar nicht mehr springen wollte, doch runtergefallen wäre. Vielleicht war das ja das, was man nicht hätte verhindern können. Durch den Spielentwickler. Oh Mann. Ich glaube echt, ich hätte Nathan nehmen sollen. Aber wenn das mehr Ärger für mich gewesen wäre, aber dann hätte ich nicht die ganze Naja, die ganze Klasse damit auffliegen lassen. Leitet ja jeder in der Klasse drunter. Und da das Ansehen halt des Lehrers, ne? Ist halt ein berühmter Fotograf. 
Aber er hätte sich wirklich mehr um sie kümmern können. Hat sie einfach sofort liegen lassen, weil wir an ihm vorbeigelaufen sind. Natürlich hätte auch das Dach verschlossen sein können. Oder Nathan hätte einfach das Ganze nicht machen sollen, wie es halt war. Hat er auch doch schon ziemlich seine Finger dabei gehabt. Mit dem Ärgern von Kate. Ich rede kaum. Das, weiß ich, das geht schon irgendwie ziemlich nah. Aber die Credits müssen halt auch sein. Wie immer. Aber ihr könnt mir eure Vermutungen, eure Theorien reinschreiben. Was ihr vermutet. Wo ist Rachel? Wer ist vielleicht für das Verschwinden verantwortlich? Hat Nathan wirklich was mit Kates Selbstmord zu tun? Hat er ihr an der Party geholfen oder ihr nicht? Was denkt ihr über den Gärtner? Über Sam? Hätte ich vielleicht Kate doch retten können? Und andere Dinge. Schreibt mir da einfach mal was. Ich bin auf jeden Fall schon auf die dritte Episode gespannt und wie es weitergeht. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe auch, ihr hattet wieder Freude daran, meine Videos zu, zu gucken. Wenn die Übersetzung halt nicht immer so ganz stimmt, ne, mir fehlen halt so das ein oder andere, um es komplett zu übersetzen. Und manchmal ist es halt auch der Slain. Es hat nicht immer alles hundertprozentig. Englisch, wie es halt im Lehrbuch steht. Manches versteht man halt, wenn man sich damit näher auseinandersetzt, aber manches halt wiederum, da sagt man dann noch, what? Da passt es halt manchmal nicht so mit der Übersetzung, aber manchmal schon. Wann sind die Credits wieder lang? Testronic Limited. Square Enix Europe Online Development. Okay. Senior Online Operation Manager. Web Development. Äh. Viele nette Namen. Manche tauchen mehrmals auf. Square Enix Europe Digital Plattform. Ich bin echt gespannt, was halt in der dritten Folge kommt. Oh, wenn wir doch das alles gleich zu Ende geguckt haben, wird es wahrscheinlich wieder eine Vorschau auf die nächste äh, Folge geben. Das letzte Mal war es ja der Zug, den wir kurz gesehen haben. Und Chloe, die halt auf den Schienen lag. Wen hättet ihr eigentlich am Ende angeprangert von den dreien, die ich zur Auswahl hatte? Ihr hättet bestimmt auch Nathan genommen oder vielleicht jemand anderen. Sagt mir doch mal, wen ihr genommen hättet und warum. Spezielles Dankeschön an all diese Namen. Jupp, life is strange. Nutzt die Unreal Engine. Haben sie auch toll was draus gemacht. Also die Grafik gefällt mir. 
powered by Revise. Fys X bei Nvidia. Ich habe keine Nvidia drin. Und ich werde auch das Fys X nix, äh, nicht double digital. Ja, Spieletester. Die verdienen natürlich auch ein Danke. Danke fürs Spielen. Nein, ich danke fürs Entwickeln. Tolles Spiel bisher. Ich hoffe, ihr werdet am Ende dich wie bei vielen tollen Filmen und so am Ende halt irgendwie in irgendeine dämliche Richtung lenken, dass es keinen großen Sinn mehr gibt. So. Okay, 66% genau wie ich äh, haben Kate gesagt, sie soll warten auf mehr Beweise. 79% sind halt an Kates Anruf gegangen. Also auch wieder die Mehrheit. You didn't try to shoot Frank. Die Mehrheit von 57% haben probiert auf ihn zu schießen. Also meine erste Wahl. Ich habe es ja dann geändert. Äh oh Gott, man konnte Kate retten. Prozent haben es nicht geschafft, genau wie ich, aber 64% haben es geschafft. Verdammt. Ich glaube, das hing an der letzten Entscheidung. Oh Gott. Äh, okay. 13% haben David genommen, also den Security-Typen. 7% haben Mr. Jefferson genommen, also genau wie ich, den Lehrer, nur 7%. Und 80% haben Nathan genommen. Uha. Uha. Würde mich mal interessieren, was da passiert wäre, wenn wir Nathan genommen hätten. Wäre wahrscheinlich in Jugendhaft gekommen oder so, keine Ahnung. Äh. Äh. Abi. Achso, nur die zwei, klar. Ne? Haben wir nicht mehr. Oh Gott. Refresh, nö. Next. Ach, Kleinigkeiten hier. Achso, da hast du eine Flasche bewässert. Haben 19% nicht getan. Das sind alles so Kleinigkeiten. Hm. Gucken wir mal nach, was jetzt der Vorspann ist. Episode 3, Chaos Theorie. Exit to Main Menü. Coming soon, da bin ich schon gespannt auf Episode 3. Ich hoffe ja auch. Wir sehen uns dann in Episode 3. Euer Sushi, bis dann. Ciao.